Hello， 各位观众朋友们，大家好，欢迎大家收看我们最新的一期。万达电影大咖来袭，我们这一次呢邀请的嘉宾，他身背着很多的标签，呆萌、音乐顽童，还有音乐才子。那么呢，他呢也具有很多的名号，选秀冠军、花儿与少年，还有火星站。好，那我们以最热烈的掌声来欢迎我们的花花花晨宇。带着你的呃今年的演唱会，对对对,对，应该是第一站吗？对，今呃第一站是呃七月二号，在这个北京的呃乐视生态中心，五棵松那家，元五棵松，对吧、嗯？好，前两天刚那个李荣浩在那儿办过了，马上就是你了。然、啊、后、啊、我不知道了解不了解我们这个节目啊，大咖来袭，能够上我们这个节目的都比是颜值很高的。上一期刚录完陈坤，哇。<笑>对，所以坤哥好帅的。<笑>对，所以就说这一期我们邀请你来了，你这回来给好好给大家介绍一下你的演唱会。那你这次的演唱会，你们有没有一些什么惊喜呀、啊？或者是邀请一些你圈内的好朋友，一些嘉宾呢？呃，有，呃，今年演唱会会邀请一个我很好的朋友。嗯。他呢，呃，也算是我的前辈的前辈了吧？嗯、是，呃，然后具体是谁不能透露，但是他曾经。有去过呃，我是歌手啊，对，那、哦啊、男生女生，男生男生男生是吧、嗯对对？因为我们知道你当刚刚开始参加选秀节目，因为大家都知道你是冠军嘛。嗯、那时候你紧张就会吃，但是今天我一见你，我觉得你瘦了很多。呃，对，因为因为我做演唱会呢，其实我会呃要控制一些，因为我要锻炼，就每天要锻炼身体。嗯，呃、要不然的话，整场演唱会下来会。很消耗体力，是对，然后呃，饮食方面有控制一些。嗯，那你这次这个演唱会在北京是只在北京做吗？还是在其他城市也会？也会也会到其他城市去。然后第一站是在北京，然后之后会陆续的呃公布。之后的几站的具体在哪里？时间是什么？嗯，我们大家都介绍，大家都介绍你是音乐顽童啊，创作型的一个歌手。那么之前也看到你参加一些真人秀的节目啊，嗯、比如《花儿少年啊》啊、嗯，在那里面有几位大姐姐跟着他们一起玩耍、啊。那你觉得在这个很长的这一段旅程之中啊、嗯，有没有给你一些什么样的一些新的感触？在这里面这几个姐姐，她、嗯、们分别对你的帮助是什么？因为这个其实已经过去了很长时间了，嗯，呃，但是大家都还是像一家人一样，嗯，那那首先大姐就是大姐郑佩佩，那我喜欢叫她奶奶，<笑>对，那在节目里我也是这样叫她，就是因为她她看起来就是很很很慈祥、很和蔼的一个人，嗯，再加上她其实，呃，因为她每天早上起很早起来，她是我们她一定是我们所有人里面最早起来的，嗯，然后会起来之后会。抄经书，抄经、嗯，对、嗯，然后呢，而且他也是所有人都听他的，嗯，我们我们下面的，呃，下面的人在那里，呃，闹的时候，奶奶一句话，所有人就会就不闹了。比如说，在这个过程之中啊，你有没有就是说，比如一些给你一些音乐上的一些启发呢？在音乐上的话，其实呃，主要还是去旅游，因为跟姐姐们一起都是去。国外吧，嗯、那那其实像《鹿花与少年》的时候，是我、嗯，是我有生以来第一次出国，嗯，也是我第一次，呃，出去旅游，嗯，对，然后呃，所以到国外对我的感受是很不一样的。那其实去了很多，因为我们是在欧洲嘛，嗯、欧洲有很多的教堂，嗯，那每去一个教堂，在那些教堂里面是会有很多灵感的，嗯，因为。这个是在国内很很很少能看到的建筑，是，对对。那你在呃拍摄的过程之中，你也说了，都沿途有很多灵感。嗯、那你有没有有没有进行创作呢？有啊，创作一些新的。我我我我那我那时候在在录《花与少年》的时候，就呃当时一录完我就有很多灵感。嗯。我就我的第一张唱片里面的呃三首歌，呃呃我自己写的有。我自己写的有，其中有两首歌是音乐花少写出来的。哦、有有一首叫《卡西摩多的礼物》，嗯、就是同名第一张唱片的同名歌。嗯、然后这首歌呢，就是我在欧洲的呃一个教堂里面的一个看到了一幅画，嗯、一幅抽象画，然后写了这么一首歌。嗯、然后还有一个是《Why Nobody Fights》，就是。为什么没有人战斗？嗯，那这个歌是我在那个西班牙看了一场那个足球赛。嗯，我是在看球赛的时候
来的这么一个灵感，写的这首歌。嗯，然后之后呃，第二呃，包括我今年我我也有去过一些国家，嗯，然后呃。去，比如说、嗯、美国呀、日本啊，或者是呃英国，就去这些国家我都有写，然后我把这些歌也也都写了，准备放在我今年的第三张专辑里面、哦、啊，就呃之后会出来，对。哦，那就是说我们在这次演唱会上还暂时听不到。呃，听得到。听得到是吗？呃，演唱会应该会，呃，新歌会能听到一些，一是吗？对。那我们也知道在，在应该是在去年吧，应该你出了一张专辑叫做《异类》，你所形容的这个异类是什么？在表现你自己跟大众不一样，嗯、我是个异类呢，还是是说它只是一个名词而已？呃，其实这个异类，呃，它一定是表现我自己的，<笑>但是但是这个词它其它它其实是对每一个人都通用的，每一个人他。生下来，他就他与生俱来就有他独特的一个天赋和他独特的一个，呃呃性格和人格魅力。嗯，那那这个这个对于任何人来说，都会觉得自己是异类，没有人会觉得自己是跟其他人是一样的。嗯，所以说异类这个词，他他做他可以对我是受用的，他其实对任何人也是受用，因为这个歌是我写的。嗯，那那这个歌写完之后，我觉得他他适合他的里面的歌词是可以让所有人都是会有那个共鸣的。嗯，那我看，因为我我特意有在网上搜索了你的歌曲，嗯，有一叫《火星》那首歌，当当当当当当当，火星情报局，对，火星情报局，我特意这样，我觉得很有意思，那个歌很有意思。然后是不是这次演唱会也是叫《火星》？对，演唱会的名字也叫也叫火星是吗？跟这歌曲也是有相关联的。对，呃，那个，因为首先。就《火星情报局》它本身是一个节目主题曲，嗯，然后但是这个呃，因为这个节目呢，它也叫《火星情报局》，嗯，那然后这个“火星”这两个字呢，是因为刚出道的时候，嗯，就外界一直称呼我为“火星弟弟”，嗯，啊，呃，所以我的演唱会三年来一直都叫《火星演唱会》，节目呢，他们做的这个觉得火星跟我是很匹配的、贴近的，然后呢，就想让我来去唱他这个主题曲。嗯，然后呃，当然拿到这首歌我也是非常喜欢的。然后因为那个写这首歌的人和这个制作人都是我很熟的人，然后呢，而且我知道他们都是非常非常有才华的，对。嗯。然后，所以这个歌肯定也会放在我今年的这个七月二号的演唱会上面。啊、哦，那你看我之前看过你一些相关的这个，听过你相关的一些音乐啊，嗯、然后我也我也我也看到你好像唱过。何以笙箫默的插曲啊，对，这是一部电影，嗯、然后呢，也当时取得了一个很好的一个票房成绩。呃，插曲是由你这边来唱。呃，我想问你一下，嗯、就是你一直在做创作型歌手，嗯、然后自己也在写歌、嗯，呃，那你有没有想过要转行？比如说，嗯，跨人家说跨界艺人嘛、嗯，他可能会选择去演戏，嗯，或者做电影音乐，你有没有考虑过，然后去演戏？嗯、其实演戏这个，呃，嗯、就是。我我有想过这个问题，因为、嗯、因为呃，我我的公司也有跟我聊过这个，然后，嗯、但是，就外界也有很多人跟我聊过，但是我的公司目前他是很希望我就是一心一意的来做音乐、嗯，我自己现在就是感觉就是，光做音乐其实时间就已经忙不过来了，对，就已经忙不过来了，<笑>然后。我要再把拍拿抽出时间来去拍戏，一进一进组就要最短也要一个多月嘛。对。那那那这个时间我我很难抽出来这个时间的。嗯、对，所以我想那那就如果我要是我一段时间我只能专心做一件事情，嗯、那我我我现在我要做的就是我的专辑和演唱会，那我就必须得。全身心的投入到这两件事情上面、嗯，然后呢，其他的东西一概都不能考虑。嗯、哦，那你有没有关注，就是现在比如一些电影的音乐呀、啊，包括一些也像你一样是唱插曲的，就是哪些你会比较喜欢的？电影的音乐，对音乐，那我我我关注的就是近期关注的，近期的音乐，对，近期我我已经很久没有。那好，那我们往前。对，我我我我只喜欢以前的一些电影，比如比如说比如说三宝老师，啊、哦，他的有一呃他。他那个时候，他其实代表那个时候是冯小刚导演的电影，啊、对那时候贺岁片，音乐配乐都是他做的对对对对。他的音乐我是非常喜欢，因为我小时候第一次听，听音乐听，听到哭，就第一次因为听音乐流眼泪，就是听了三毛老师的那个一个音乐，就是他那个音乐叫。
，呃，我的父亲母亲哦，就是张艺谋子怡姐那个导导演的那个戏，对对对,对,对,对,对，然后那个那个那个戏里面的他那个呃电影的一个配乐，哇，嗯、听哭了就。那你有关注电影吗？当然有，电影我都。那你近期有看哪些电影呢？悄悄跟我讲一下。近期我想想，呃，<笑>我我我。可以生肖末。<笑>那个超超人大战大战那个蝙蝠侠哦，那近期算大片。国产影片呢？国产的我有看那个孙悟呃三三打,三打白骨精，那那,那是过年了。过年的时候，<笑>那你看你真的是在筹备演唱会，<笑>都没有关注近期的电影。<笑><笑>我们今天我们说了，我们这个从上面的会员啊，线上会员召集的这些，都从全国各地过来，都是喜欢你的。呃，其实刚才应该让你跟他们打声招呼，但我觉得太官腔了，所以呢，我就把这个时间交给他们。他们有很多的问题想问你。好吧，那我们先请第一位吧。嗯，我想问一下花花，就是你从出道到现在，已经和很多人都有过合作。然后想问一下，具体和哪一位合作的时候，让你感觉特别的过瘾？然后为什么？过瘾啊！我想想啊，我合作最过瘾的应该是朗朗吧？对，朗，因为我跟朗朗合作了很多次了吧？就是有个呃呃，我跟我也数不清了，反正就是很多次了。<笑>然后呃。他去年，我我我去年演唱会也有邀请他来当我的嘉宾，然后呃，因为跟他合作，他本身就是一个钢琴大师嘛。那那他，我只要跟他合作的时候，他弹琴的时候，我在唱的时候是会被他弹琴的那个音乐的那个力量给感染到，然后我会唱的更有感觉。这个是合作的，是最舒服的，对。嗨，花花，非常激动能看到你本人，一直都是在电视上，对对对，真瘦了好多好多。嗯，是是瘦了瘦了挺多。嗯，今天想问你个问题，就是我们都知道你从小到大一直在学习音乐嘛，然后非常全能的一个人才，所以特别想知道你都会哪些乐器，愿意跟我们分享一下吗？我会的乐器啊，我会的这些乐器都是略懂，其实是个杂家。对，就是我我都会一点，因为比如说呃，像那个键盘啊，就是钢琴，然后还有吉他，呃呃，还有什么长笛，我最早学的是长笛，然后、呃、会长笛，所以我也就会吹一些竹笛，然后长笛的指法又跟萨克斯是一样，所以我也会吹一点萨克斯，跟黑管也一样，我也会吹一点黑管，然后呢，呃，还有。鼓架子鼓我也是略懂一点点，然后，呃，哎，不说了，我觉得再说都都没意思。但是但是这些东西都是只懂一点点。我我我我懂这些，我去学这些乐器，只是因为它方便我写歌。因为因为我写歌的时候，我脑袋里面要有很多的乐器。我我到了这一段的时候，我会脑袋里面要想，哎，那这一句是该什么乐器进来？比如这个地方该吉他进来，吉他要怎么弹？那鼓进来，鼓要怎么打？所以你必须得懂一点点，你才知道它最后那个编曲出来效果是什么样的。所以，那所以对每个乐器都略懂。啊、哦，花花你好，比较好奇的是，就是这一次的演唱会上会跳舞吗？然后如果跳舞的话，会选择用什么歌呢？首先，我跳舞我是很不喜欢的，这个这个大家是知道的。这呃，但是我演唱会上，因为我有，因为。有刚刚说到的《火星情报局》这首歌，那这首歌它它很难去用一个摇滚的方式去体现，所以我可能会加入舞蹈元素。那既然有舞蹈元素的话，可能我也许我会有一些舞蹈的肢体动作，这是有可能。对，好，谢谢花花、啊。好，嗯，花花你好，嗯、啊，非常高兴能见到你本人。嗯，我想问一下，就是您到现在最满意的，你们？告诉我是什么歌曲吗？最满意的创作啊！对，哇塞，这个太难了，都是亲生的。<笑>我想想啊，嗯、呃，应该是卡西莫多的礼物吧。其实最满意的创作应该是我今年写的一首歌，马上就要发了。哦，是一首非常空灵的一首歌。哦、然后呢，但是我除了那个歌以外，应该是卡西莫多。那个花花你好，我想问一下，就是因为之前你也参加那个真人秀活动那个节目嘛，一个是我是谁，然后是那个花月少年，对对，就是接下来有没有这方面的打算，还有继续参加这种真人秀的类什么类型的喜欢？嗯，真人秀目前我
没没有考虑，因为因为我因为我现在所有的时间都放在这个演唱会跟专辑嘛，然后可能这两件事情，这两件事情忙完之后。时间没有那么紧紧了之后，我可能会去考虑，呃，看看要不要接一些真人秀之类的。对，啊，谢谢谢谢。黄老你好，就是我想问一下，就是这次在北京的演唱会，七月二号、嗯，这个日子对于你来说有没有特别的意义？嗯，问的好。七月二号这个日子啊，没有特别意义。啊、嗯，我就想说一下，七月二号是我老公过生日，没有没有特别意义。<笑><笑>那他就很有特别意义。不过七不过七月二号，首先那个二二这个数字是我非常喜欢的。然后然后那七月二号呢，反过来可以，因为我是二月七号出生的嘛。嗯，我花我特别喜欢听你唱的歌，然后呢，我现在能不能有一个小小的要求呀？啊，什么要求？就是我特别喜欢听你唱的那首《微光》，因为我觉得听完之后就觉得。心里特别有力量，然后能不能听你简单唱一两句？嗯、好啊。也许我是一道微光，只想要给你洒亮的光芒，你也让我受伤，在黑暗的夜晚，静静的为你去孤独的照。好听，好听，好听！我想，高了，没关系，想听那个完整版，然后七月二号去现场听啊，买票去现场支持，好不好？然后我们这个影迷这一块啊，就到此结束了。好，然后呢，我们这有快问快答，这是每次我们这个都有这么一个环节。嗯，但是他们要求是必须的，嘉宾都得回答。但是呢，我觉得给你开一个天窗啊，是吗？你自己挑一个。啊，挑一个，可以这样，哇塞，这么随意了。你想回答哪一个？<笑>那我再坐下来了，我就想，就变得这么随意了。好啊，挑一个，嗯、呃呃，你自己挑一个。我想想啊，那我就都答了吧。我觉得，既然念出来就都答了吧。Oh, 你最崇拜的偶像是谁？我的偶像应该是 Lady Gaga。哦、oh, ，Lady Gaga 是我最最最喜欢的一个。你喜欢那种有特点的？对对对对，我觉得他很很有自己的想法。对，哦、oh, ，你喜欢那种比较有特点的？但其实我不太关注他的，呃，东西。嗯、oh, ，就可能就喜欢他的音乐和他的，对对对,对，那种气场。我就喜欢他这个人。啊、哦，舞台上的那种表现力和他的，对对对他其实呃，包括舞台上的表现力，嗯、还有他整个，呃。平时啊，音乐啊，作、啊、风啊，他的打扮的什么，我都还蛮喜欢。那你这次会不会在演唱会上穿成像他那样？<笑>然后他他会他会在胸前放两根那个什么的，<笑><笑>那个我我不会的。<笑><笑>对的，我我我我我，但哎，你会穿他那高跟鞋？高跟鞋我我就是然后在那边跳，然后劈着叉<笑>啊，太难了这个。<笑>可以，我的我好好这个问题。翻篇好，翻篇翻篇。第二个问题，一直以来最感激的人是谁？嗯，一直以来最感激的人，那肯定是我的歌迷，是我最感激的。是，对，对他们一直在默默的支持你，关注你。他们没有默默的，他们是非常光明正大的啊，真的。所以我跟你说嘛，<笑>今天我们的那个导演组一直都在跟我讲说，一定要主持好。<笑>所以我知道我很有压力，<笑>非常有压力，你懂的。<笑>不，他们他们有一些是默默的，有一些是很很很很光明正大的。比如说我,、哦、我开演唱会的时候，就会有很多人突然都平时很少能见到的，突然上万个花太太<笑>跑来买买票，过<笑>来来买票看演唱会是吗？<笑>对对对对好，下一个。好，第三个问题，自己最满意的作品是哪几首？刚刚有问了，嗯，呃，哪几首是吧？我刚刚也说了，卡西莫多和那个我新写的这个，还有，呃，剩下几首就是比如说一类啊、浮游啊这些，地球之年，哎，越说越多了<笑>、呃。有没有什么座右铭或者人生格言？我以前出道之前有一个座右铭，应该，反正我很喜欢这句话，就是我的玩具就是我自己。嗯，啊、对、就是，自己玩自己，自己跟自己玩。嗯，自己玩自己。对。好，谢谢花花，非常感谢啊！这次是带着你的演唱会来的、嗯，所以呢，我们今天我们要回去要告诉身边的朋友，喜欢花花的，告诉他们七月二号一定要去乐视乐视生态生态中心去支持花花。松嗯，元五棵松体育馆体育馆对啊，然后来支持花花这个火星站，嗯、对吧、嗯？我现在就觉得你完全就是一个火星人儿、嗯。但是你知道今天还有两个非常特别的这个你的影迷啊，两个不是美女。是帅哥还，还不能算我的影迷，他们给我习惯了啊,啊，歌迷。然后来，那位帅哥拿着那个相机，那位
，他特别喜欢你。刚才进来的时候又跟我讲说他非常喜欢你，还有一个男生。他们都说他们是你的铁杆粉丝。这位男生他跟我这么讲的，他说他要脱掉外衣啊，外衣，让你给他签字。哇，来吧，来，帅哥，你别脱光了啊，你就留一件，<笑>留一件啊，留一件，留一件。你脱光了，我也有点尴尬了。<笑>写画画，写肚子上。肚子上面。我们还有一个，我们还有一位小伙子呢。哦，来。OK， 来，那我们在最后呢，就来最后推荐一下你的这个演唱会，然后让更多的我们这个万达的影迷和喜欢你的观众知道你的这个演唱会七月二号要在哪？七月二号，北京乐视生态体育中心元武歌松，将会有我的火星演唱会在这里举行，然后也会呃演唱会也会请一些我的好朋友过来呃当我的嘉宾，然后希望大家有时间可以过来。谢谢大家，好，谢谢，好，谢谢花花，<笑>谢谢花花今天来到我们大咖来袭啊，我们也感谢今天能到全国各地的朋友喜欢花花到现场来看花花，来支持花花、嗯，然后也希望呢，我们线上的所有的万达影迷呢，能够到七月二号到乐视生态体育馆去支持花花的火星站演唱会，演唱会，耶、yeah, yeah, ， yeah, 我们下期见，拜拜。